，姐，周姐，哎，不是，放下，放下，等我有事啊。哎媳妇儿，你该回来了吧？快了吧？不就写篇文章吗？跟他说，别太认真。大热天的，燕子跟你就在院子里，甭管他，甭管他，一会儿就回来。讲件事情，啥事儿？看你这孩子，有事就说嘛。我们厂里边有一个苏州分厂，厂里让我去那里工作，让你去苏州分厂啊？但是我不想离开你们。怎么会离开呢？这个什么叫分厂？什么叫总厂？这个你得搞明白，啊，这个分厂啊，是需要总厂技术上支持的。这厂里派你去，一定是要让你技术上支持他们一下。那如果我去了之后，就不能再回来了，走？那怎么可能？没说让你去多长时间吗？没想。那什么时候去啊？说是过几天就走。啊，那你去问问厂里。看你去多长时间，啊，可得好好干啊！一定要体现出总厂工人的水平。爸，你们吃过饭了吗？啊，吃过了。你在单位吃了？啊，吃了。那就快洗洗，凉快凉快啊！哎。就知道贪玩，这么晚才回来。我跟你说件事啊。什么事儿啊？到那边去讲吧。哎，你等会儿我。小姐，哎，什么话呀？要走这么远说？我被调到苏州分厂去了。嗯。老子朱小发的通知，主任通知了我，让我五天之后就到那边去报道，人事关系也全都抓过去了。去了就不会再回来了。他是因为我的事吗？你跟爸说了吗？没敢同他讲。他没有意识到我是被调过去的。以为我过去帮忙，还跟我说让我到那边之后，一定要好好工作。都是我连累了你，对不起。我想走，我
吓得一看上海，我也不吓得一看你。那现在还有什么办法改变这个结果？我不知道，我真的不知道。刘师傅，正好，一会儿主任要是来了，你跟他说一下，我有点急事儿，我马上就回来。好，谢谢啊。是你啊，主任，听说车间不要邹杰了，怎么是我们不要他了？你要他，为什么要把他发到苏州分厂了？哎呀，这个你还好意思来问我呀？啊，还不是因为你的问题，使我损失了一员大将啊！我明确的告诉你，都是你害了邹杰。你这是干什么呀？起来，你起来呀、啊、你！主任，你是个好人，你对邹杰特别好。我求求你，你去厂里替邹杰出出情，让他留在上海吧。你们要处罚，你们可以处罚我呀，是我的错，我心甘情愿处罚。你们把我调到哪儿去都行。主任，你对我们俩一直特别的好。我我不知道该找谁帮忙了，我只能求求你了。哎呀，不是，你先起来，坐到那儿好好说话行吗？你要是不答应邹杰能留在上海，我就不起来。哎呀，你十三点啊，邹杰是我发苏州的，我有那么大能耐吗？我不是，你先起来再说，起来。我知道，我知道你不能决定，但是我求求你，你去跟上级领导说一说，我可以替换邹杰去的，我有业务能力。我在技术比赛上还得过亚军呢。行行行，你先起来，别这么跪着说话，是吧？这么跪着说话，你连外边人看着还不住。你要是不答应，我就不起来。哎呀，我答应你能管什么用啊？我一个小小车间主任，那说话能能算数吗？我。哎哎，行，听话，你起来好不好？这，你，哎呀，这孩子你，行行行行，那那那你跪着吧，那那我也没办法。好吧，啊，一会儿啊，我再去找一找厂领导，啊，说说看能不能把邹杰留下来，好啊，呃，但是我可不敢保证管不管用啊，我只能再以车间的意思，啊，去表表我们的态度，好了吧？我可以替换邹杰的。啊，行，你替换的事情我一并反映。主任，我求求你了，你好好跟厂里说，你是我们俩唯一的希望。好了，好了。我都答应你了，啊，赶快起来吧，啊，起来吧。谢谢主任。行了，你先回去吧，啊。
。那我什么时候过来听信儿啊？嗯，明天吧。明天？我今天下午来行吗？哎呀，你今天下午来管什么用啊？你你要急了，这事我不管了。那就明天。主任，这事儿你一定要管。谢谢你。回去吧，谢谢。过些天才去。哦，那不趁这两天去逛逛淮海路、南京路、外滩什么的，有点上海记忆呀。你们乱讲什么呀？我本来就是上海人，这些记忆我永远都忘不掉。你怎么上这儿来了？我、哦、找你呢，找我啊？有事儿啊？呃，有点小事儿。哎，那走到家里说吧。啊，走。走非常坚决，没有商量的余地。这是唯一的方法。哎，爸，跟我走。哎，干什么？干什么呀？跟我走！啊、我这上班呢，我这上什么班？跟我走！小柴，你看见周杰了吗？哦，周杰有事出去了。他有什么事啊？哦哦，那我也不知道。啊，再给我来两个发糕。师傅怎么没来吃饭呀？哦，他有事儿，先走了。他没跟你说他有什么事儿？不知道。小姐，你车怎么不在外面啊？中午大家说你出去了，你去哪儿了？
出什么事儿了吗？你坐下。我就不绕弯子了，小芝啊，啊，咱们现在说说你的事儿吧。我，我什么事儿啊？小芝，都什么时候了，你还在装？妈，你说的是什么呀？你今天必须把所有的情况跟我们说清楚。今天上午，你们车间主任到家里来了。你们主任跟我说了你们俩现在在厂里的处境。你们俩是真够胆大的啊！外面出了这么大的事儿，回到家里跟没事人一样，真把我们不往眼里放啊！把我蒙在鼓里。什么都不说了，明天你们俩去到办事处把婚离了，把离婚证拿回来。调到分厂去做技术帮助，而是彻底从上海调到苏州去工作。离了婚，我们就一点关系都没有了。你们都是我的爱人，怎么可能呢？有了离婚证，我们就没有关系了。你随时可以跟别人结婚，老陈，我永远都爱你。我不会和任何人结婚的，你永远都是我的爱人，永远都是。感情破裂，是这样吗？是，需要我调解吗？不用调解。行了，你们先回去吧，半个月后过来拿证。同志，嗯，为什么今天拿不了证啊？今天不发。为什么呀？为了防止冲动离婚呢。那，你看看，这些都是来闹离婚的。结果闹完了之后不过来取离婚证来，这半个月后你们也可以不用过来拿离婚证，半个月你们也就冷静了，这离婚证也就不需要了，你们的结婚证继续有效。看看，我们挽救了多少对家庭啊！但是同志，我们今天一定要拿到离婚证，我们真的有用的。你有用，我也没有办法。不过就不过，谁谁谁怕谁呀？我们离婚，离离离，没谁不过，同志。我们离婚，来来办离婚证。那你们的结婚证和户口本？没没结婚证。你没结婚证，我怎么跟你办理离婚证呢？我们是解解放前结的婚，那就没没没证啊。对啊，没有结婚证。那你们有没有办过其他的手续证明你们结过婚？什么手续都没办过。什么证没有？你就得办离婚吧。那要你这么说的话，你们就没有结过婚，还办什么离婚证啊？啊，不叫结婚。啥？这
我我们都结婚这么多年了，来，进进来。等老夫老妻的，我先好好想想。不不行不行不行，我今天一定要拿到离婚证书。离离。那我再跟您说明白一点，如果您真要办理离婚证的话，那您先到隔壁办一张结婚证，您再到我这儿来办理离婚证，您看行吗？办结婚证，你谁要跟他结婚啊？得，哎呦，你回来，你你你。同志，您能不能帮帮忙？我们今天一定要拿到离婚证来。我说同志，不是我不帮你，我最多给你提前五天，你十天后过来拿证吧。哎，同志。麻烦你今天帮我们把离婚证给办了吧。我看你们俩也不像感情破裂的，我敢打赌，你们肯定不会过来取离婚证的。我们这也是一种调解方式。不是，同志，我们俩情况特殊，我们要离婚证是有急用的。离婚证有什么急用啊？我跟您说实话吧，我们两口子是修船厂的工人，因为刚查出来我父亲是资本家，我爱人受了我的牵连。马上要搬到苏州去工作，我们只有离了婚，才能表示我们俩已经划清了界限。他要拿离婚证到厂里，只要有了离婚证，他就能有一线的希望留在上海。所以，离婚证对于我们来说是很重要的。同志，我求求你了，你今天一定要帮我们办了，行吗？你说的是真的，是真的。姑娘，这话以后可不能再说了，说不定要出大事。这离婚证我先给你们办了，在你们把事情解决好了之后，你再过来办理复婚手续，你看行吗我带走了爸，爸，我收拾好了，我这就回去了。这样，要不我赶紧做饭，吃了饭再走。我不吃了，我现在就走了。爸妈，你们别送了。陆婷啊，你送小芝回去啊。我走了
我走了，燕子，照顾好妹妹。嗯。出什么事儿了吧？不知道。哥和嫂子怎么了？他俩好像都哭了不错，他们主任也很喜欢她，说她是个好姑娘。主任还说呀，昨天他为了周杰跪着求她，说他愿意替周杰去苏州，挺可惜的。小芝也是，把自己的出身藏得这么深，他还真不清楚他自己的出身。都怪他那个十三点的妈不上去了，家里妈，我不知道怎么跟她讲。你搬回来住了。
，为什么翻回来？跟邹建闹矛盾了。我离婚了。你说什么？我离婚了。你跟素季离婚了？我还能跟谁离婚？为什么？素季那么好的一个孩子，你还好意思说？你为什么算他姐？我以为这里，这连累了你，想不到邹记也嫌弃我。跟你沾上边的人，都不会有好下场的。邹记真的嫌弃我了。我要是不跟他离婚。他就要嫁出上海出什么事儿了？厂里决定下来了，我留下了。真的？邱建主任亲自跟我爸说的，我也去厂部落实过了。他可太好了，这颗心也放下了。我这几天。我一直担心都睡不好，我一直都提心吊胆的，现在终于放心了。看来这离婚证真的起作用了。他过了这一站，就去办复婚。你跟邹杰离婚，是他提出来的吧？你们两个人划清界限，到底是你的主意还是他的主意？哎呀，你们两个人离婚，到底是谁提出来的
你们注意看，师傅焊点的选择，这是通过长期的经验积累出来的。你们要多向师傅请教。讲了多少遍了？要屏住一口气，手不能抖，要不然怎么能焊成一条直线呢？我现在凭什么听你的呀？凭我是你师傅啊！已经不是我师傅了。厂里把你调到苏州的时候，就已经不是我师傅了。好，就算我现在不是你的师傅，那你活该成这样。我讲两句怎么了？你讲也没资格说我。老丫头，你到底想干什么？我什么都不想干，就是看不惯你在这指手画脚的。是小赵，你这是干什么？我干活让他多嘴。他是嘴，他当过你师傅，多你两句。谁说都可以，就他不行。脾气很大，哎，也不是什么师傅了。小赵，你干什么去啊？喝水。什么意思你？什么这么意思啊？你对我有什么意见？你可以直说。对你没什么意见。你现在对我这又是有意见？我对你真不敢有意见。站住！把话讲清楚。秋杰，你是知道我的身份的。我当然知道。车间主任的侄女，对，你说的太对了。要是没有这层关系啊，我还觉得你是个好人。通过这层关系，我才知道你这个人好不到哪儿去。我怎么了？苏芝为了能让你留在上海，在车间主任那儿跪着给你求情，你知道吗？你，说他宁愿替你去苏州。这么好的爱人上哪儿找去啊？你作为一个男人，为了能让自己留下来，竟然跟他离婚。哎呀，我真是瞎了眼了！以前觉得你这个人还不错，自打知道你这事儿以后啊，我就觉得你是个小人，我瞧不起你吃饭了吗？吃过了你最近很久没见聪了吧？谁？陈老师，你你
。李春桥老师，你很久没有见他了吧？不知道他最近怎么样了？是呀，很长时间都没有看到陈老师了